长安尼辞去常州，告知李明安大人，陆文熙在我这里，你见机行事，商议能否把陆文进接回京城来，让他们姐弟团聚。臣领命。李大人已无大碍。上药。李大人伤势稳定，今天再换一次药，在下就随殿帅回京复旨了。这些日子多谢太医症和各位太医了。李大人，在下明日返程回京，大人还有话带给陛下吗？陛下命我继续留守，赐福重担，何止千钧？明安所剩残躯一军，为赤胆忠心不变，愿与虎狼同穴，隐忍图谋，虽肝脑涂地。一无怨悔，李大人忍辱负重，令人敬佩。殿下，徐主簿入府请辞。他说：“陛下已经恩准了。”陛下准，我不准。请军士问东流水。别亦与之，谁短长？谢殿下最后赏臣这“不准”二字，算是颜面给足。拿酒来。是。嗯、算起来，臣这是二次与殿下共饮。你我相识于科场弊案，那个时候我利用你，你表面上虽然答应，可是内心还是鄙视的吧？动之以权势，诱之以名利，把国家名气当成私人工具。像我这样的楚妇，在你许翰林的眼里，定是可恨可憎可恶，又可笑的吧？所以后来，你给李百州出谋划策，屡屡将我陷于绝地。我从未恨过你，我也从未想过要报复你，因为我知道，这是反噬，是我应得的报应。殿下，不要再喝了吧。听我讲完。恩师曾经告诫过我：“良亲则睦，贤臣则主。”当你再次负圣命到我的身边来监视我、提醒我、警告我之时，我又会自轻自贱，觉得你我在本质上并无不同。殿下，可是我错了。大错特错！我万万没有想到，许昌平，你我我们都不是这样的人。你被我多番厌弃，可还是坚持要查访童瑶的出处，最后查到了武德侯身上。在你真真假假说过的那么多话里，唯独此次。我可以认定你并非有负圣命，也并非在转达圣意。因为在我示警时，陛下却浑然不觉，国难将至。许昌平，在那一刻，你确实就犯下了欺君大罪。臣自知。
在天子和太子之间，你选择了我，于你而言，是百害而无一利。因此，我更加的认定，在你把真相交到我手上之时，也是把设计的安危交给了我。一个在你眼中狼狈又多疑的太子手上，那是因为臣确定，殿下是离真相最近之人。报恩也好，报仇也罢，不管怎样，多谢你。话已至此，便不走了吧？还是要走。家母旧疾复发，臣要侍奉床前，以尽孝道。本朝官至。准许官员省机治事，即便是陛下也不能勉强。臣谢殿下成全。我还没说完呢，我即日派人到徐主簿的家乡越州，把令辞接到京城来，如何？我诚意挽留，望徐主簿不要再推脱。你也说过，你是个有野心的人，想将绿袍换紫袍，乌带变金带。哎，说说而已。如何当真？可我想这么做。先换红袍吧，詹氏府正詹之位，从三品，如何？这个，殿下说了也不算吧。大哥之藩，救救得胜，陛下与我正施恩怀柔。昨日又把两春芳和詹氏府的事情提上日程。你现在是九牧天恩，加上我的举荐，陛下定会。乐见其成。这个位置，臣举荐礼部侍郎张公轩兼任。这样，殿下就算长了半个礼。我说了不准。殿下是不准张公轩兼任詹事府，还是不准臣继续留任主簿一职？不走了，我走了。多谢殿下。为父也曾想劝你天真，想好生把你送回京城，继续办殿下左右，陪太子读书。但天不遂人愿，你终究还是回不去了。爹爹，难道孩儿当真不能再见殿下一面了吗？眼下只有守住这长州，便当是守住了你姑姑的骨血，对殿下也只有鞠躬尽瘁，死而后已了。孩儿在武回京之意。愿为这江山，为太子殿下，为承袭我顾家英雄血脉，沙场历练，虽死无憾。爹爹，让孩儿去前线吧。天。子敕曰：“嘉义伯固冯恩，素位中正，英才天纵，守节诚仪，以安社稷，朕甚加之。加封其河阳侯，并敕封常州镇守副都督，钦此。”
你说陆姑娘尚在李明安府上，千真万确。臣尚未及时说明陆姑娘在京城由殿下照顾，李夫人已亲口告诉小人，陆忠诚的女公子身体不适，不方便见客，已经歇下了。怎么说？你未曾亲眼见到过陆姑娘？未曾，殿下。请你下去吧。是。周先生为什么？殿下，眼下这情景，哪怕他不是陆文熙，我早已认定他就是我想要的人，我只是失落。齐凡已经去国，如果你有难处，一定要告诉我。虽然我这个太子当得不体面至极，可不管怎么说。我到底还是太子，只要你说出来，我会为你想办法。他还是不相信我，不相信我会保护他。我已按王爷的吩咐，向太子禀报，陆家姐弟尚在李明安府上。好，李明安那边呢？按王爷授意，已告知李大人，陆姑娘在宁府上，他也没怀疑。只有陆家的女公子，在李明安府，东府的那位，才能失信于太子。这样，就算他说什么，咱们都不怕。任非草木，孰能无情？在这鲍本公啊，这住了这七载了，这小人，这这舍不得，这又是怎么了？这是。王蒙怕是进了宫之后，就没有再离宫这般自在了吧？当年皇后殿下托付小人的时候就说过，他说，外面啊。比宫里头自由些，生怕殿下受了约束。可如今想来，若非如此，殿下怎么又能连皇后殿下的最后一面都见不到呢？如今又要搬回宫去了，这都是命。武大王，有贵人来访，请他进来吧。是。呃，姐姐快请坐，长河，奉茶。不必了，妾是来辞别的。姐姐多礼，姐姐，这是为何？妾怕日后宫墙相隔，就再难见到吴大王了。看来在姐姐心里，真的是立锥之地都没给我留下。吴大王的深恩，妾铭记于心。只是命运造化，妾再无报恩的机会了。一点薄礼，望吴大王收下
姐姐还是只肯送我文墨。我记得，我曾厚颜向姐姐求过画。吴大王错爱，只是妾资质鄙陋，一样的画，大概再也画不出来了吧。姐姐还真是一个不改初衷的人。长河，小人在，把我写的字拿来。是。这是我第一次见姐姐后写的，姐姐的美貌。当真如书上所说，着粉便嫌太白，施珠便嫌太赤。这是第二次，我和姐姐在卢府重逢，我以为是上天的眷顾，可是姐姐，姐姐却问我三哥的名字。你瞧，姐姐学三哥的字。我学姐姐的字。吴大王，偏偏少年，多少贵族女公子。可我偏偏喜欢你姐姐，如果没有我三哥，你会选择我吗？吴大王真是毒气的话，面对命运，我们每个人都无法选择，不是吗？无法选择。小时候，我和三哥打闹玩耍，他把我推倒在地，我的头磕破了，爹爹罚我和他在石阶上跪了一天一夜。我以为爹爹会安慰我，他却对我说：“不要跟你三哥争了。”从那一刻，我告诉我自己，他们的事情。与我无关。可姐姐，世间仅有，我不得不与三哥一争。妾与太子殿下，此生有太深的羁绊，妾真的无法承受。吴大王的好意。小郎一看陪郎多，丹青不灭亦不消。不做嫁衣又能如何？我这个小郎，从此便是路人。妾，给殿下请安。谢良帝昨日见过皇后，她说什么了？
皇后殿下说，陛下有意为太子殿下考虑新的册封，问殿下是否提起有忠义的人选。妾回答，并不知情。我记得皇后是你的姑母。妾之前报过殿下，是有此称，但是在五福之外。无他。以后同在宫里，即便是远亲，也易于相处。妾明白。王长师年纪大了，东宫事务你帮他分担一些，不要让他太操劳。是镇里，姐，殿下一直想找个清静的地方，这找来找去。也就这里了，呃，这里仅靠太子林，我安排几个人先收拾着，就住这里吧。当初你冒死上殿救了殿下，这以后跟着殿下，这日子还长着呢，安安稳稳的，别惹事就好。这里紧挨太子林，你看景色多好啊小人长安，给顾姑娘请安。长安，长安。王爷遣臣来看看姑娘，是否都安置妥当？多谢五大王。顺便带了封信来给姑娘。姑娘，一看便知。杀进的线。
。风雨无私，怎会猜不透？王爷仁慈，自姑娘来求入住东宫，便没有为难过姑娘，让姑娘做不愿意做的事。但是姑娘不能忘了，当初王爷送姑娘入东宫。究竟是为了什么？大王已经离京，东府那边，我们难道就全无耳目？那一位就是知道些什么，也不会告诉我们的。我说过，他们之间的事情我不想掺和，何况我东府塞进一个大活人，你以为那么容易的事情？东宫婚礼，服侍太子妃的女官皆要从大内抽调，此事是小人负责。难事倒算不得什么难事，他身份也合适，知道长马御史任上的事儿，还与常州刺史世交，与刑部尚书为敌。如果陆英获救，常州刺史会记武大王一世恩情的。现在王爷遇到难关，姑娘不能不帮武大王分忧啊。武大王。有何吩咐？也无甚大事，不过是八月十五那桩案子，前前后后究竟是怎么一回事？王爷还未曾全然思索明白。尤其是武德侯和陛下做了怎样的交易，才让广川郡之藩，王爷还要请姑娘赐教。这可是姑娘的命根子，还请姑娘收好。那就请贵人将妾的话回奏给武大王吧。这个王爷也嘱咐了，怕是小人这脑袋不够灵光，会错了姑娘的意，所以还请姑娘赐下墨宝吧。武大王的话。妾自当遵从。只是天色已晚，如果殿下突然过来，撞见了，岂不麻烦？那就请姑娘先写好，小人过几日来取。还有一事。什么事？姑娘莫怪。小人要给武大王带个信物，日后姑娘见到此物，便知是王爷差遣。小人告退。原来是我太天真了。才知黑子一步留把
来岁月数，落笔字字唯独似人间无路。你问流云问风，他可有成？养众生无数，轮转亘古不灭，趁着杯觥曲解，仰首饮喝道谢，低头一场浩劫。地有通天玉阶，天经云泥之别。离离爱红遍野，暗得尽致。